这事儿我找过蒲总的，可是您把我给轰出来了。上次我就说了，只要蒲总您愿意，开个价。可是您连价都不开，就把我给轰走了。哎，他这个人脑子有点……你不要跟他谈，真羡慕你能找到我们。您的心理价位是多少？这儿，三年，房租物业全免。怎么才算追到啊？啊？呃，哎，是不是你们要那个粗俗？人人陈总说的很清楚，是爱情是吧？呃，那是、嗯、要到你们确定恋爱关系？啊，对对对对对，呃，到确定关系，确定关系。那怎么才算确定恋爱关系？那还不是？哎呀，这不其实都是一回事吗？你瞧，全世界都粗，就你细声了吧？我完全明白您的诉求，这事儿不难。这办公环境可真好啊！那那要是确定不了关系呢？这样，只要是你们能够促成我和韩谈谈顺利的进行两次，不，三次约会，这儿白给你们用一年。只要是我们确定了关系，就是三年。要是结婚了呢？五年，还送全套装修、家具家电。耶呼！耶！这真是个成人之美的好事啊！真是车到山前必有路，搞定韩谈谈，搬进大都洞。不是，你就那么有把握吗？不就是帮人追个女孩吗？何况公司还有你我这二位高手呢。姐夫也会追女孩？他有成功经验，否则的话，江大成怎么能在节目上把柳林牵走呢？说什么呢？什么什么牵牵走牵走的，人柳林又不是牛，是不是？牛啊，这么半天就全都查出来了。来说说，来啊，我先说啊。陈德先老爸改革开放的时候做的是尿素生意，后来开了个尿布市场，给国外大品牌代工，人老实勤奋，所以很快就发展成了尿界的巨鳄。他们是家族企业，老爸是董事长，老妈是行政主管，大姐是财务总监，二姐是销售总监。陈周真上大学的时候开的就是奔驰，是一个标准的幸福的富二代。毕业以后回到家族企业，不久就创立了自己的品牌。凭借多年代工的积累，他的自主品牌尿不湿价廉物美，销量惊人，覆盖了众多乡镇和二三线城市。去年开始研发了高端产品，公司目标是三年内攻陷北上广，国内销量前三甲。鸿鹄之志啊！这在富二代里算是有出息的。查这么半天就查这么点东西，有什么用？优势啊，有钱有脑有志向，这就是陈昭先的优势啊。情感啊，情感，情感，情感，我们要的是情感，我们要对陈朝兴和韩谈谈双方负责。你急什么？你急什么？急什么呀？我这不还没读完呢吗？大学时交的第一个女朋友，人美歌甜，跟陈朝鲜好了以后，学会了开车、下馆子、买包、买名牌。大学毕业以后，陈朝鲜要回家，姑娘不想去二线城市，于是俩人嘎嘣了。陈朝鲜对她怎么样？小鸟依人，百依百顺。老实孩子，继续。没了，下一个，就一个。他就交过一个女朋友。是啊。大学的时候就开奔驰，对吧？然后家族资产还上亿，我就不明白他怎么想的。那除了女朋友之外的女人呢？没有，这么好。嗯哼，事实就是这样，可见他真是个好男人。所以我们应该好好帮帮他。哎、那陈朝鲜这个人，无论从这个人品还是从条件上来说，都是没有问题的。韩谈谈差的怎么样？韩谈谈的爸爸呢是报社编辑，妈妈是会计。他从小学油画，后来美院毕业之后呢，就去国外游学了两年。哎，我不明白，为什么有的人叫游学，有的人叫留学呢？留学就是正儿八经出去上学，有的人游学是打着上学的幌子出去瞎混，混一身回国吹嘘的资本。你看我干嘛呀？我还挺羡慕这韩谈谈的。哎，刘总，你是游学还是留学呀？哎，行行行，别闹，好，我们继续。
蓝谈谈呢，他在欧洲呢得过几个奖，但是我查过都没有什么含金量。情感，情感，哇、哦，情感很丰富的说。他呢，在国内谈过两三个男朋友，出国之后，反正不是很清楚。我了解过他所有的博客、Twitter 还有 Facebook， 反正至少就有这么多。哎，你游学的时候应该比这多吧？哎，工作哪挣一点？他一直想找一个和他志同道合、能擦出艺术火花的男朋友，可惜啊。那这确实有点多了呀。那人家也没离过两次婚。哎，你看，说工作呢，你们你们怎么都……啊啊！说工作，说工作。那下一步应该怎么办啊？一步一步的来，首先要对你做全面的形象改造。不，我我我我的形象很差吗？在乡镇企业家群体里，你算得上是时尚达人。不过在韩谈的眼里，你就是一个口袋好。什什什么意思啊？再来一遍。肯定会，肯定会。哦，法语里边“土鳖”是这意思。你做的？内容是柳林杰组织的，我呢就是做成了电子文件。柳林杰说，陈朝鲜要先从彻底形象改造开始，再提升他的谈吐举止。这还真是他强项。时尚审美。I B E R 指南，哎，这这 I B E R 是什么意思啊？你可以理解为装腔作势。哎，为什么要装啊？因为气质、审美、品味都不是一天练成的，你也没有太多的时间去做准备。除了装，别无捷径。这么买过衣服，我一般都是在专卖店买整套的。那是在你一到我之前的事儿了。想要提升自己的时尚度，你一定要记住，正装适合整身为之。那么日常穿着呢，重点是搭配。那你知道搭配的要点是什么吗？乱。<笑>重点是不和谐中的和谐，跟乱的意思差不多。你还算是有点悟性嘛，陈总。那当然了。我可是聪明人。哎，那是韩奶奶吧？她出来了。是是是。我去跟着她坐地铁去，你等我电话，然后开车过来接我啊。哎。干什么？我不会开车。经过这么改造，我现在算不算是？这谁呀、啊？喂！不要不要不要不要！刚卖保险呢。你得换个铃声才行。啊，对，是应该换一个。呃，那就换韩谈谈唱的那个《微风轻唱》怎么样？给你弄好了。这不是啊。Tire tracks in a broken heart。旧轮胎载着破碎的心。这个和《Wind Down the Wind》一样，是《微风轻少》这部音乐剧当中另外一首名曲。哦，明白了。这样一来，韩谈谈听到我的电话铃声，就会觉得我们俩在音乐上的品味是一样的。你觉得《Whistle Down the Wind》和《最炫民族风》是一样的？这不是那个什么 ，I B E R 吗？装的时间长了，也就成真的了。哎，我现在算是一个如假包换的时尚达人了吧
。那我跟你做的这身搭配呢，应该是韩寒寒欣赏的那一款，但这只是一个开始。那这些资料里边啊，你要好好看一下。都是韩楠楠平常喜欢看的电影评论，喜欢参与的话题，还有一些她喜欢去的餐厅，还有一些她喜欢听的歌，你得看熟了、记好了才行。嗯，呃，我回去啊，就认认真真的背，这弄得跟在学校里考试似的。恋爱嘛，本来就是人生路上最重要的考试。这个不是学校考试啊，考砸了能重考，这个约会约砸了就没法重来了。啊，准备工作不怕繁琐，越细越好。这个陈朝新的形象改造工程不错，我看他现在这个样子，就韩寒的历届男友穿衣风格来说，是有过之而无不及。柳林，这点啊，专业。当然了，你们俩也不错，跟韩寒这些天摸清了他的生活习性了。你说这个搞艺术的生活真是毫无规律可言。不过，陈朝新也不用朝九晚五的上班了，他们俩时间也协调开了，多匹配啊。嗯，我觉得韩灿灿吧，他真的还挺喜欢名牌的呢。每次在商场专柜门口就是看，不看不买。他是没钱买，陈朝鲜有啊，更匹配啊。什么都是匹配，没有差距吗？内在审美，他们内在审美的差距堪比他们的资产差距。其实有差距也是合理的哈，距离产生美嘛。我跟你说啊，这个硬件上陈朝鲜没有问题，但是软件上他就，你说他这个人一点都不懂话。他跟韩谈谈怎么聊？聊什么？我有一个朋友是美术老师，可以让他给陈朝鲜上上课。哎，好，好，太好了！我跟你说，哎，真的，你抓紧落实一下这个事儿啊！你看人家什么时候有空？最重要的是上课收不收钱。三百一课时，钱贵啊。没有地儿。我那朋友是专业的，他说了得先讲风格流派，然后才是欣赏鉴别呢。每天两课时，一周见效。啊，十四课时，四千二，已经打折了。嫌贵你去交啊？哎，不是，咱们能不能这样啊？咱们从网上下载一些这个流派风格的内容给陈朝鲜，你那个朋友主要负责讲这个鉴别欣赏部分，少几节课。你觉得行就行。行吧，反正韩谈的那个画儿，他也没有高深到哪儿去吧。你错了，这个就是韩谈谈的画儿，恕我浅薄，我可真看不懂。我怎么看它就怎么像一个鸡翅，而且还是那种长得特别瘦的鸡的鸡翅。你看外面还撒了一圈嗯那个辣椒面儿，看得我都饿了。你别说，这还真看不出画的是个什么东西。人有点那个什么什么什么什么什么德 ，impressionist， 印象主义。顾名思义，印象主义就是凭瞬间印象作画。画家把颜色飞快的涂在画布上，只考虑整体效果，不管细部之间。糙，哎，我也觉得糙，但还有不糙的词来形容它，叫笔触狂放。从普遍的意义上讲。这个印象主义啊，其实就是整体感和气氛的创作方法。画家呢，一般会根据太阳光谱所呈现的赤橙黄绿青蓝紫来反映自然的瞬间印象。所以说，画家都有一双慧眼，能够看到我们看不见的色彩。虽然我觉得你这个说法很酸，但是当做拍韩丹的马屁的话，他应该喜欢听。<笑>好，下面我们说一下印象派的创业史。十九世纪，欧洲油画的中心是巴黎。当时流行学院派和新古典主义，这些个画家的素描功底深厚，精通人体解剖，基本都是皇家美术学院出来的，名门正派，就像咱们的少林武当是主流啊。啊，这印象派是非主流？你这个说法很触类旁通。嗯，印象派的画家来自各个阶层，他们都不是名门正派，他们觉得古典主义千篇一律，缺乏个人风格。当时这些画家呢，聚集在巴黎郊外一个叫巴比松的村落，相当于北京的宋庄，上海的松江，啊，郊区房租便宜，搞艺术嘛。啊，他们自称是巴比松画派，啊，这个名字有点帮派性质啊。那巴比松就是我们现在所说的枫丹白露，这个我知道。你一说这个枫丹白露啊，我立刻就有印象了
一八七四年的时候，巴比东邦在巴黎的卡皮奇纳大岛举办了第一届画展。当时帮派三十一个兄弟拿着土地去跟民本政派过招，这个莫奈、雷诺阿、毕沙罗、塞尚这几个后来的宗师也都去了。当时，莫奈的那幅日出印象。他画的是塞纳河畔日出的瞬间，由于瞬间太短，地铁的日出时光线没有产生变化，前半程，所以画的更糙。笔触狂放，对，狂放。当时这幅画，黎明记者用讥讽的语言嘲笑过。他说，印象派的画家们就是一帮完全不懂得绘画的家伙，凭着印象胡乱作画。没想到，这番挖苦最后成全了这帮画家。印象派从此诞生，巴比松派倒是渐渐被人淡忘了。这印象派是这么炒作出来的。从那以后，莫奈就成了印象主义的扛把子，印象派的徒子徒孙们都拿他当官二爷供着。所以啊，韩谈的也是，要想追韩谈的。就得先弄明白印象派，要想弄明白印象派，就得先摸透莫奈，把莫奈给摸明白了，你就成功一半了。啊，是。那么多我以前听都没听过的东西，我怎么成功啊？我一点基础都没有，也不像你说的头头是道的。我就是你最好的榜样，请相信，在昨天这个时候，我跟你一样，对什么画、什么派一无所知。你蒙我呢吧？人的潜能是无限的，只要有动力，什么事儿都能干成。我有追韩谈谈的动力，你有什么动力啊？哎，你那天不要房租，办公室就是我最大的动力啊！不要房租，哪个男人抵挡得了？实在是没法抵御啊！咱们都是男人，你能理解吗？到底怎么回事儿？这事儿啊，是去年发生的。我老婆刚生完孩子，每天得喂几次奶，把我折腾的是整宿整宿的睡不着觉。那时候我，我是极度的衰弱呀。后来公司派人出差，去河南一小地方，给一个农业大户做提案，谁都不去，我是抢着去的。我想出去半个月透透气，好歹能睡几宿整觉吧。到了河南，晚上，企划部的同事给我发信息。说他房间没热水，要到我房间洗个热水澡。不是你们住什么样的酒店？四星，当地最好的。哎呀，就是假四星，他得有热水啊，这分明就是。他洗完澡，穿着睡衣就出来了，是蕾丝的那种。女的，男的，我能让他到我屋来洗澡吗？他那个睡衣啊，上面特别的低，下面特别的短，你想看什么都能满足你，换成谁都抵御不了。你是有老婆的人，我那会儿忘了。那你们就，啊，就，啊，哦，出差十几天啊，一个整觉都没睡呀。后来他说他企划部啊太累了，待遇也不高，想调到公关部去。你答应了？我能不答应吗？那然后呢？然后，哎，你别说，他工作能力挺强的，在公关部啊干得有声有色的，说想当那个公关部的总监。你又答应了？我能不？能不答应吗？那现在呢？现在他当上公关部的总监了。那没事了。没事，我找你干嘛呀？他现在是隔三差五的就找我呀，是要这个要那个。我是高薪，可我得养家呀，兄弟，我快被他逼疯了。我不想这么折磨了。我现在一回家，我看我老婆孩子，我觉得我自己是个罪人。兄弟，你说我是不是贱啊？我放着好日子不过，我找这麻烦干什么？你是贱，你可不就是贱吗？谁让你管不住你自己呢？行了行了行了，说谁不会说呀
，事前都是理智，事后都是冷静，事发的时候什么都忘了。兄弟，兄弟，说实话，我真的是被他逼疯了，我不想受这份折磨了，我也不想像你这样以离婚收场。兄弟，我求求你帮帮我行吗？你帮帮我行不行？我怎么帮你啊？你不是有一个情感策划吗？专门替人解决这个情感问题。我这案例对你来说小 case 啊。不是问题吧？你帮我解决解决，帮帮我。家家有本难念的经，你开个价。他活该。是活该，可是咱们也不能见死不救啊。而且定金咱们已经收了，咱们得有契约精神。这不属于情感案例，这属于道德案例。普先生把这活谈到两万、哎，我没谈，他自己张口就叫两万呢。是，那可见这市场得有多肥吧？我觉得我们现在应该考虑未来怎么涨价的事儿。跑题了，哥。那从普遍的情况来看，咱们现在是在挽救一个家庭，给韩伟一个重新做人的机会。凭什么给他机会啊？他自己做错事儿了，还搞得跟受了多大委屈似的。这种人就应该惩罚他。是该惩罚他，可是韩伟是我以前的同事，我们之前的关系一直不错。这个人我是了解的，他内心还是一个非常厚道的人。厚道，干出这样的事还厚道呢？不过在你两次离婚的道德范畴之内，他已经算是楷模了。你能不老提我离婚的事吗？咱们讨论工作的时候，你干嘛老是人身攻击呢？你我也觉得什么不好。那要不咱们民主表决一下？你们俩道德标杆一样低，有民主可言吗？那那那你你算是好。呃，我就是你。人非圣贤，孰能无过？你这么想，如果是一个非常饥饿的人偷了一个老乡家的菜肉馒头，难道我们就要把他枪毙吗？好，好，别听他的，都是计谋。你有道德吗？不是，你别老拿道德说，道德啊是丰衣足食以后的境界。咱现在应该想的是怎么活下去。行了行了，都客观点看问题啊。而且你得要换位思考。你想，你要是一个男人的话，对吧？出差在外，孤男寡女的，而且还是女方先勾引的你。第一，如果换成是我。我是绝对不可能在小孩刚刚生的时候去出差的。第二，如果换成是我，我是绝对不可能在对方给予暧昧的时候我回应他的。第三，如果换成是我，就算是对方扑过来，我也是能挡回去的。所以你没有换位思考啊！你要把自己变成一个男人，如果是我的话，哎，别换来换去了啊，诸位。说实话，接着单我也没想好有什么办法去解决。我之所以想接，我是因为看到韩伟现在这个状态，我觉得他已经快被逼疯了，知道吗？人柳林说的也没错，这确实是一个道德范畴问题。韩伟犯了错，就得自己承担后果。这单推了。要是他都快疯了的话，要不咱们还是给他一个机会吧。可怜之人必有可恨之处，可恨之人也必有可怜之处。如果他能通过这次教训，好好对他老婆孩子，那咱们就试试帮他一次。没问题的，他现在已经吸取了教训，终日处在自我反省、自我批判之中，他有救的。拿出你的母爱来吧。苏打水，芝士香草菊土酥球。不好意思，小姐，芝士香草菊土酥球已经卖完了，最后一份冰淇淋，小姐点吗？一个人，一起吃吧，反正我也吃不完。平时应该很忙吧？挂个职而已，我追是 I R， 我能这么清闲吗？能在上市公司挂职，你一定不简单。可以聊上，你还挺有想象力啊，给柳林安排这么一职位，让他觉得傍上个公司的管理层或者董事会的不就行了吗？看那女的不太容易对付。通哥，一看就不是善茬。所以那么容易得手，肯定有诈。这
，安稳啊，还是缺乏江湖经验。算了，看柳林的吧。来，我还得跟那陈超先讨论西江艺术史呢。走了，一块儿吃饭。原来你男朋友他是联合创始人呢，怪不得。怎么不接呢？吵架了。哟，亲爱的，又发脾气了。别这样，别这样，我这两天就回到你身边去。说话呀，你别沉默，你一沉默，我都不知道该说什么好了。哎呀，你知道我也不想回家的，这不是女儿病了吗？没办法呀，亲爱的。别生气了，那我带你去日本泡温泉好不好？或者去香港？哎，我们住半岛顶层那间，看出去就是海，好不好？哎呀，你说句话嘛。哎，这样，亲爱的，那我让你帮我挤我背后的青春痘，好不好？去欧洲？啊，去欧洲啊？好啊，去欧洲。我们去枫丹白露，去看印象派的画展。不去，你跟你老婆去过的地方还带我去啊？啊，不去不去。那我们就去荷兰看风车，啊，去西班牙看斗牛，再去米兰买衣服，好不好？哎，别生气，别生气啊！好了好了，等我回去亲一个啊。嗯啊。这鸡。我像大款吗？像司机。你男朋友他有家庭。不好意思啊，你别介意，我没有什么别的意思的。是，他有老婆，有女儿，我就是想过我想过的日子，这个办法最快了。有问题吗？没问题。我跟你一样。你眼光可真好，真会挑东西。我听你说你男朋友是佛威公司副总啊，哪有你命好啊？我这还得靠自己，跟了他一年多才爬上了公关部总监的位置，而且这业绩都得靠我自己拿下。佛威公司副总收入应该不低呀、啊，那有什么好？我让他给我买双鞋，他恨不得咬牙切齿的。那让他花点钱，他就天天给我叨了，说他养孩子有多难。那你还跟他？我也想跟他分开啊，但已经在一起了一年多，就这么分了，那不便宜了他？你喜欢他吗？谈不上喜欢，现在倒是越来越不喜欢，胆小，成天害怕别人知道我们的关系，在公司恨不得装不认识我，还小气，花他点钱跟拿刀捅他似的。那就算了呗。那可不行，就这么算了，不便宜他了。付出必须要有回报，我既然已经付出了这么多了，要把它拿下了，我就一定要让利益最大化。我十六岁就来到这个城市，都快十年了，一个女孩在这儿打拼这么久，想要有个家，不是什么过分的想法吧？你想让她离婚？喂，我有那么差的品味吗？你。有家就一定要有男人吗？等很久了吧？没有，刚到。辛苦你了。哎，别客气，公司福利人人有份的。要说辛苦的，你是最辛苦的。你说你白天得吃饭、逛街、做 SPA， 晚上得陪喝、陪聊、陪撒野，不容易。存够了没？不是，我真没在损你啊我。我太了解，这看似享受，其实是受罪。真的，我当总监那会儿，我陪过客户，真受不了这洋罪。我跟你说，怎么晚上再给你补点宵夜？嗯，吃点清淡的吧。得嘞。
还真是挺清淡的、啊。我压力大的时候就得吃辣的。你怎么了？怎么还能有压力呢？还不是为了你那个道德坎坷，冲你韩仔。哦。有什么收获吗？你让我吃会儿啊。先吃先吃。哎，你那边呢？陈超仙怎么样啊？陈超仙啊。进展不错，小有成就。啊，你现在摆一幅画在他面前，他可能还不太分得清是印象派还是现实主义。但是你让他说历史，那是头头是道了。哎，我说句题外话，我觉得这帮印象派都什么路子呀？要不就是娶了年长的女人，得了重病死了；要不就是野外写生，赶上一场暴雨又死了；要不就是自杀未遂的。你说，怎么都是死了和没死成的呢？什么路数？你说，现在的你这些小孩们，你要学画画，还真得先分分门派类别。那话说回来，航航还真是个好孩子。幸亏这个韩谈谈，什么网都上，所以航航能在网上把这个韩谈谈的脾气啊、生活习惯什么的都研究透了。所以这次我觉得陈朝新的胜算挺大的，并且很重要的是什么呢？这个韩谈谈想要的生活啊，陈朝新能给他。而且他还非常乐意的支持这种生活，我越来越觉得他们俩相当的合适。要真成了，没准还真是积了德了。那咱们什么时候动手啊？以陈朝鲜目前的准备状况来看，两个礼拜吧，再过。这么久？你别忘了，咱们办公室只有七天呢。那不行，你就先把东西放在我家嘛，反正这个办公室站着也。咱们也不可能老待着里边啊，你得跟着瑞贝卡，啊，我得培训陈朝鲜，丁宇跟航航还得继续调查韩谈谈，是不是？顾总，我怎么越来越觉得这像一皮包公司啊？会好了，会好了。哎，你要吃的差不多，你跟我说你那边的情况。基本上啊，这个瑞贝卡已经认定我是一个棒大盘的小三了，对我是无话不说。哎，那好，那好。好什么好啊？瑞贝卡说了。他呢，付出就要有回报。既然已经跟韩梅好上了，就一定要实现价值最大化。哦，那他想干什么呢？一个女人在外打拼这么多年，想有个家不算过分吧？他要韩伟离婚？那不止，他品味没那么差。那你说他想要一个家？要家就是要男人啊！在现在这个时代，房子才是家的第一感知。他要韩伟给他买房子，至少得付一首付。瑞贝卡说了，这个房子呢不用太大，小户型就可以了，地段也一定要好，最好是在 CBD。CBD CBD， 他也不打听打听韩伟塞哪儿了，就就他，不是一个 f o A 公司的副总，一年才挣多少钱，养家养孩子，怎么可能还有闲钱给他买房子？他这就是勒索，勒索了。没错，就是勒索。谁让你的兄弟管不住自己下半身呢？哎呀，这真让我给猜着了，我。这瑞贝卡真不好对付。没错，他是不好对付。瑞贝卡说了，照他的资历啊，要想在公司晋级，那至少得混一十年，所以他才傍上韩伟。他根本不想跟韩伟谈什么感情，就想利用他晋升。那完了，那韩伟这回是真让他给害着了。被他给害了，还是被自己给害了？韩伟是有错啊，可是他要是意志坚定，能犯错吗？不是，嗨，是没错，你说的都没错，这不是。这不现在说这些都晚了吗？就赶紧想想办法。哎，你就跟我说一句实话，说服瑞贝卡，难度有多大？不难，因为根本不可能。那不可能让韩伟跟他老婆主动交代，争取宽大处理吧？有可能吗？这算什么呀？这是唯一的办法啦。要不然你还是让韩伟凑钱把他 C C B D 吧。人家花了两万块钱让我给他出个主意，我他不会觉得我我是在骗钱吧
，这可能就是你唯一的办法了。只要你老婆原谅你，那就什么事都没了。没了。这就是你给我的解决方案。两万块，就买了一个坦白从宽的建议。您这钱也太好骗了吧！别别别别别，我我我知道我知道你会这么说，知道吧？哎，我我我今天给定金，我给带过来了一份结婚证。这这以前我们也没有这种先例。哎呀，哎呀，你看，哎呀，你这是干嘛呀，兄弟？你不能见死不救吧？没有啊，我跟你说，我要有办法。你说我干嘛不帮你啊？你再想想，你肯定有办法。你那是什么脑子？再难的客户都能拿下，一个瑞贝可算什么呢？你再帮我想想。那你就接受他勒索，给他买房。那你还不知直接让我去死呢？你看你。就算我想买，我拿什么去买呀、啊？我这一年挣多少，你又不是不知道。兄弟，你帮帮我好吗？你说你花两天时间就从瑞贝克口里掏出那么多话来，你一定有办法。这个，这钱你拿回去，两万不够，咱们四万，四万连两平方米都买不了。只要你能帮我，一点都不贵。其实也不是没有办法，要不是你跟瑞贝克掏出那么多话，我也想不出这个招。你不是说，瑞贝克其实并不喜欢韩伟，只是利用他吗？对。你不是说，瑞贝克其实根本不想让韩伟离婚，只是以此要挟他吗？没错。好，那就将计就计，让韩伟跟瑞贝克摊牌，告诉他自己打算跟老婆离婚，然后跟他结婚。我有异议。那万一要是瑞贝卡，他相信并且答应了呢？他要能答应，他就不是瑞贝卡了。韩伟告诉他，为了他，自己决定抛弃已有的家庭。那么这个年头做陈世美的代价不菲，房子、车子、票子，那是要留给老婆孩子，自己基本就是净身出户了。从普遍的情况来看，这是其一。其二，韩伟还得告诉他，因为福威公司不提倡同时间恋爱结婚，所以他准备辞职。让我说一个听起来巨大，但实际上极其不靠谱的项目，让瑞贝克自己来分析。靠这个项目开公司创业是根本挣不着钱的。以进为退，反手为攻，有意思。还没完，韩伟还得对瑞贝克表现出强烈的、难以自拔的爱，要充满占有欲，得明确告诉他。只要能跟他双宿双飞，哪怕是吃糠咽菜、住地下室、挤公交车，那都像在人间天堂。好，就拿这招要挟瑞贝卡。只要瑞贝卡向韩美提要求，韩美就逼着他答应跟自己一穷二白的结婚。那么瑞贝卡这个人吃得了糠、咽得了菜、住得了筒子楼、挤得了公交车吗？他能答应嫁给一个没钱、没房、没车，拿着一份不靠谱的项目净身出户又没有未来的韩美吗？据我了解的瑞贝卡，他一定不会的。全都搞定了。咱们音乐谁放的？我。看你慷慨激昂的样子，来点背景音乐。卢卡斯星球大战，有点意思。怎么有问题吗？嗯哼，跟你的道德一样，完全没有。你怎么扯到道德上去了？我觉得这事儿是这样啊，要不是瑞贝卡逼得太紧，我们也不会这么对付他。照你这个逻辑，瑞贝卡就该被韩美玩吗？你们男人是不是觉得女人就应该被你们玩弄，然后还不用你们负责啊？不不不，这事儿呢，谁都不能怨，要怨只能怨韩伟他自己，怨他自己能力太差，没有片叶不沾身的功夫，就不要从万花丛中过。那确实怪他，而我们只是创造一个让他改过自新的机会罢了。嗯哼，这句还像点人话。我赶紧约他怎么说？高人，真乃高人。要不是你自己出去单干，这位子怎么能轮到我做呀？跟你说的都记清楚了。哦，我记清楚了，全都记清楚了。哎呀，不愧是离了两次婚的人呐、啊。你金子般的经验呢、啊？这跟我离婚有什么关系啊？嗯，我也没干过你这种破事儿、啊。哎呦，我就打个比方嘛。那我再跟你强调一下啊。哎，情绪态度很重要。
，一定要说的非常可信才行，啊，尤其说项目的时候，要说的极其确凿，但极不靠谱。从普遍情况来讲，在追求一个人之前，必须得要做足功课，清楚他的喜好和生活习惯。如果他喜欢看文艺电影，你非得要拉他去看枪战片；如果他不碰海鲜，你偏得要去拉他吃澳洲龙虾。他怕晒太阳，你却要带他去海边。那么最后的结果一定是不欢而散。赏心悦目指的不只是样貌，也可以是穿着。他是小清新，你可以选择英伦风；他若是摇滚控，就为自己添加皮衣或者是铆钉饰品。他若是时尚达人呢，那就要多翻翻杂志，了解最前沿的流行元素。像咱们这样的衣着品味，我也不知道行不行。总有不得已，或错过了相遇，阴差阳错留下遗憾结局。从此就小心翼翼，有没有什么捷径，让感情路不再扑朔迷离？告别那纠结和失落的情绪，破灭爱情，为谁？伤谁的心？谁又？别犹豫，坦白面对感情。爱了，别管谁输谁赢。不变，爱情给谁？伤谁的心？谁又能真的说清？没有失去，也没有规则界定。爱了就要痛快甘心。相爱的你，不再迷惑，不再需要道理，条件都变成浮云。我想会永远爱你，就算一路会有崎岖不平，你让我。找到了心中的勇气，不变爱情给谁，伤谁的心谁。